అప్పుడు పాదయాత్ర చేసే టైంలో జగన్ గారు హామీ ఇచ్చినట్టుగా దాన్ని నెరవేర్చే క్రమంలో మొట్టమొదటి అడిగేశారు అనుకున్నట్టుగానే మొన్న ఏడో తారీఖు పదివేల డిపాజిట్లు వాళ్ళందరికి ఇవ్వడం జరిగింది చాలా మందికి మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా మెసేజ్లు వచ్చినాయి పదివేల రూపాయలు అమౌంట్ పడ్డట్టుగా కూడా అది చాలా మాకు నచ్చింది మేము కూడా అందులో బాధ్యతలమే నేను కూడా నెలకు ఆరు వందల రూపాయలు చొప్పున రెండు పేర్ల మీద మా పేరు మీద మా మిస్సెస్ పేరు మీద రెండు పేర్ల మీద కట్టాం అవి ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా అగ్రిగోల్డ్ కంపెనీ వాళ్ళు చెక్లు ఇచ్చారు తర్వాత మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళడం వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడం ఆ గొడవలు తదనంతరం రెండు చెక్లు కూడా ఆగిపోయినాయి దాదాపుగా మాకు కూడా నలభై ఆరు వేల రూపాయల దాకా అమౌంటే వస్తుంది మరి వాటిని కూడా మరి జగన్ గారు తీరుస్తారన్న నమ్మకం కూడా మాకు కలుగుతుంది పల్లె పల్లపాలన అయితే ఎక్సలెంట్ నెంబర్ వన్ బాగుంది గత ప్రభుత్వం అంటే అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది అప్పటి నుంచి ప్రజల సమస్యల మీద వాళ్ళకి ఆ దృష్టి లేదు ఆ ధోరణి లేదు అందువల్ల ఆగిపోయింది జగన్ గారి వన్ సైడ్ పరిపాలన ప్లస్ ఆయన జనం కష్టాలను తెలుసుకొని వాటిని తీర్చే పద్ధతిలో బాగుంది ఆయన నెరవేరుస్తున్నారు కాబట్టి బాగుంది అందులో ఇంకోటి మరి బాబుగారి హయాంలో చాలా మందికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ అలాట్మెంట్ జరిగింది మరి జగన్ గారు ఏమో ఈ అప్పుడు ఆపేశారు కొత్తగా ఏ పేరు లిస్టులు వచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఆపేశారు ఈ సమస్య మాత్రం కొంచెం జగన్ గారి దృష్టికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తారని ఒకటి నేను కోరుకుంటున్నాను చాలా మంది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అలా గవర్నమెంట్కి డీడీలు కట్టారు ఇప్పుడు అసలు నెక్స్ట్ ఏం జరుగుద్దు అసలు అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా అగమ్య గోచరంగా ఉంది జగన్ గారు వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు కట్టినటువంటి డీడీలు ప్లస్ వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేసిన ఇల్లు కూడా అవే కేటాయిస్తారని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేద్దామని ఒక నా మనవి జగన్ గారి పాల పరిపాలన నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే నా బాబు గారి పరిపాలనలో చాలా హామీలు ఇచ్చారు డ్వాక్రా రుణాలని వ్యవసాయ రుణాలని మరి క్రాప్ లోన్లని లేకపోతే కాపు సంఘం లోన్లని ఇలా చాలా చెప్పడానికి మాత్రం హామీలు ఉన్నాయి కానీ ఒకటి కూడా నెరవేర్చినట్టుగా మనకైతే కనిపించలేదు అందువల్లే ప్రజలు ఆయనకి ఇరవై మూడు సీట్లతో సర్దిపెట్టారు జగన్ గారి పరిపాలన మాత్రం ఎక్సలెంట్ నెంబర్ వన్ అయితే మాకు ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ఉన్నాయి అవి అనేది మరి మా బాండ్లు అవి తీసుకెళ్తేస్తారా ఏంటని తెలియదు మరి ఇప్పటి వరకు మాకైతే ఏ సమాచారం లేదు దానివల్ల ఇస్తారా అని చెప్పారు జగన్ గారు మరి మా అమౌంట్లు ఎప్పుడు వస్తాయి అనేది ఐడియా లేదు ఇస్తాను పదివేల డిపాజిట్లు ఉన్న వాళ్ళకి ట్వంటీ థౌజండ్ డిపాజిట్లు ఉన్న వాళ్ళకి విడతలు విడతలుగా ఇస్తా అన్నారు మరి అది ఇప్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది మాకు చాలా బాధపడ్డాం ఆ డబ్బులు పోయాయని అలా పో డబ్బు అంతా పోయినాయి మా మేము దాచుకోవాల్సిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళకి కట్టాం దాచుకోవడానికి మరి ఆ డబ్బులన్నీ పోయినాయి ఏం చేయాలి మేము అక్కడ నాలుగు వందల మూడు వందల జీతాలకు పనిచేసే వాళ్ళం జగన్ గారు మాకు అది చూసి కొంచెం ఇప్పిస్తే న్యాయం జరుగుతుంది మాకు అలాగే కూడా చాలా మందికి ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లులు అలా వస్తున్నాయి కానీ పేదవాడు అయిన వాడికి కరెక్ట్ అయిన వాడికి అనేది ఇల్లులు రావట్లా నాకు ఇక్కడ వచ్చేసి మూడు వందల రూపాయలు డైలీ జీతం నేను ఇక్కడ చేసి తీసుకెళ్తే నెలకి నేను తొమ్మిది వేల రూపాయలు వేస్తాను మొన్న ఈ గ్రామ వాలంటరీస్ దాంట్లో ఏమో ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబిలిటీ లేదని చెప్పేసి నాకు నెలకి సంవత్సరానికి లెక్క వేసుకుంటే లక్ష రూపాయలు కూడా రాదు మూడు లక్షల రూపాయల కింద ఇన్కమ్ చూపించేసి రిజెక్ట్ చేస్తారు ఫైల్ అది మరి అది అలాంటివి కూడా చిన్న చిన్న జగన్ గారు అలాంటి పేదవాళ్ళకి దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే కొంచెం న్యాయం జరిగింది ఈసారి కూడా జగన్ గారు బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి ఏదన్నా పాలన అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి నెక్స్ట్ కూడా ఆయన వస్తాడని మేమైతే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మా ఆయనకి వేసి మేము చాలామంది మా ఇంట్లో తరపున కూడా అందరికీ వేయమని చెప్పింది కూడా జగన్ గారికి వేయమన్నాం బాబు గారికి వేయమని చెప్పాలి ఇస్తామన్నారు రాశారు అవన్నీ ఎక్కడికో కొట్టుకుపోయినాయి ఇంకా రాలేదు చాలాసార్లు పెట్టాం బాబుగారి పరిపాలనలో కూడా ఇల్లులు పెట్టాం వచ్చిన వాళ్ళకే వచ్చినాయి డబల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లు అన్నారు అవి వచ్చిన వాళ్ళకే వచ్చినాయి తప్ప ఒక్కొక్కడికి రెండేసి ఇల్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళే ఉంటున్నారు కానీ అసలు పేదవాడికి అనేటప్పటికీ ఇల్లు అనేది ఉండట్లేదు పేదవాడికి అనేటప్పటికి అలాంటి చేరట్లేదు పేదవాడికి అందట్లా ఉన్నవాడే ఉన్నట్టుకు సంపాదించుకున్నాడు తప్ప ఇల్లులు పెట్టుకొని మాలాగా మేము నెలకి ఐదు వేల రూపాయలు అద్ది శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉంటాం మేము నెలకి ఐదు వేల రూపాయలు అది మాకు వచ్చే తొమ్మిది వేల జీతాన్ని మేము నెలకి ఇంట్లో ఎలా ఇవ్వాలి ఇంట్లో ఎలా చూసుకోవాలి అనేది కొంచెం జగన్ గారు కొంచెం మమ్మల్ని పట్టించుకుంటే మాలాంటి వాళ్ళు చక్కగా ఉంటాం ఈయన బాగా చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు జగన్ గారు బాగా చేస్తున్నారు బాబు గారు కూడా పర్వాలేదు ఆయన చేశారు కొనుక్కొని కానీ ఆయన కంటే ఈయన ఇంకా బాగా చేస్తున్నారు బాగుంది ఈయన పాలన అయితే కొంచెం పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది ఇలాగే చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఈయన నెక్స్ట్ టైం కూడా పక్కాగా ఆయన జగన్ గారు వస్తారు జగన్ గారే